ఏ అమృతం మార్కెట్ లో అన్ని దొరికాయా ఆ అన్ని దొరికినట్టే ఏంట అమృతం ఇన్నే తెచ్చావు ఇవి తప్ప ఇంకేం లేవు మార్కెట్ నిండా మామిడికాయలే ఏ అమృతరావు పోని అయ్యే తీసుకురావచ్చు కదా ముందు మీరు ఇటు వచ్చి మాట్లాడండి ఈ సారి మనం ఉగాది పండగ చాలా బాగా చేసుకోవాలి లాస్ట్ ఇయర్ నేను కుక్క బిస్కెట్ల పని మీద ఇరాక్ లో ఉండిపోవడం వల్ల అసలు ఉగాది పచ్చడే తినలేకపోయాను అసలు అక్కడ ఖర్జూరు పచ్చడి ఉంటది గాని ఉగాది పచ్చడే ఉండదు ఐడియా మన బాస్ లానే తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఉగాది పచ్చడి కోసం తెగ ఉబలాడి పడిపోతారు అయితే మనం ఉగాది పచ్చడిని పెద్ద ఎత్తున తయారు చేసి మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం ఎక్స్పోర్ట్ అవును అక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఆంధ్ర నుంచి అమృత విలా స్పెషల్ ఉగాది పచ్చడి వస్తుందంటే ఆవురు మని ఎగబడి తింటారు మన బిజినెస్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో చాలా బాగుంటుంది గుడ్ ఐడియా వద్దు బాబోయ్ వద్దు నీ ఐడియా లోకల్ లోనే బెడిసి కొట్టి పీకల దాకా ముంచుకొస్తున్నాయి ఇక ఇంటర్నేషనల్ అంటావా నాకు నమ్మకం లేదు వద్దు లేదు అమృతం మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం ఈ బిజినెస్ లు సక్సెస్ నాకు మాత్రం చెప్పకు దయచేసి నన్ను మాత్రం ఈసారి వదిలేసాయి అమృతం నువ్వు లేకుండా ఏ పనైనా సఫలమైందా ఈ అమృత విలాస్ పప్పులో ఉప్పు నువ్వు అందుకే అందుకే నేను తప్పులో కానీ తెలుసుకోలేదు ఈసారి నన్ను వదిలేయండి ఈ పండక్కి నేను మా అత్తోరింటికి వెళ్ళదలుచుకున్నాను అమృతరావు నేను నా అత్తోరింటికి వెళ్తానంటే రాకలితో ఫీల్ అవుతారండి ఒక్కసారి ఆలోచించు అమృతం రాబోయే సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేసి అదృష్టాన్ని కోల్పోతున్నావు మీరు చేయండి మీరు చేస్తే నేను చేసినట్టే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ నీ కర్మ అమృతం లేకపోతేనే మనం సరిపోమా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నాకు వేజేయడానికి కానీ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలా అన్న దొక్కటే ఆలోచించాలి పాంప్లెట్లు ప్రింట్ చేయించి ప్రపంచమంతా పంచి పెడదాం మన ఉగాది పచ్చడిని ఒకసారి తింటే వందేళ్లు రెండు సార్లు తింటే రెండు వందల ఏళ్ళు మూడోసారి తింటే అసలు మరణమే ఉండదని అందులో ప్రింట్ చేయిద్దాం సంవత్సరం పాటు పచ్చడి చెడకుండా నేను చూసుకుంటా ఎక్సలెంట్ ఈ దెబ్బతో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మన అమృత విలాస్ పేరు మారు మోగిపోతుంది వెంటనే పాంప్లెట్స్ వేయించి పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేయించాలి మార్కెట్లన్నీ తిరిగి మామిడికాయలు సేకరించాలి ఆగో మామిడికాయల కోసం మార్కెట్లన్నీ తిరగక్కర్లేదు తోటకెళ్తే తక్కువ ఖర్చుకే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో దొరుకుతాయి అయితే మీరు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయండి నేను వెళ్ళి పాంప్లెట్స్ వ్యవహారం చూసొస్తా ఓకే రే కుక్కురాయలు అలా నిలబడి చూస్తావే సాయం పట్ట అది కాదు ఇదే నీకు అవసరమైంది ఏది అర్థం అవదు పనికి మాలిన విషయాలన్నీ జామం పెట్టుకుంటావు చాలు ఏంటండి డేకిసాలు ఇవి మనం తయారు చేయబోయే ఉగాది పచ్చడి స్టోర్ చేసే బోషాణాలు ఏంటి ఇంత పెద్దవా ఒకటి ఎక్స్పోర్ట్ కి ఇది నేను తినటానికి ఇదేమో మునిగి స్నానం చేయడానికి చాలు లే ఊరుకోండి ఆశ కూడా హద్దు ఉండాలి ఎవడైనా ఒక కప్పుడు తింటాడు లేదంటే ఓ మోసరు గిన్నెతో తింటారు మీరేంటి ఏకాగ్న డేకిసాలతో నేనేదో చేస్తాను ఇంతకి నువ్వు వెళ్ళిన పని ఏమైంది నేనిచ్చిన పబ్లిసిటీకి పశ్చిమ దేశాలన్నీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆటర్ల మీద ఆటర్లు ఇచ్చేస్తారు కాని ముందు మీరు వెళ్ళిన పని ఏమైందో చెప్పండి చివరా దామోదర్ రెడ్డి అనే ఆసాని తోట ఉందంట అందులోకి వెళ్ళి కోసుకుని తెచ్చుకుంటామే ఒరే సర్వం రేపు ఊళ్ళో చెట్లన్నీ దులిపేసి వేప పువ్వు పట్టు రావాలి వేప పూల మాల కోసం సర్వడు మాల కోసం కాదురా బాబు ఉగాది పచ్చడి కోసం ఎక్కడ దొరికేవరా నాకు తోటం చూస్తుంటే ఒక మిడిల్ ఈస్ట్ ఏంటి యూరప్ అమెరికా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అంత వెరక్కాసింది ఏమటా అంజలు ఎలా ఉంది తోట ఈ ఏడాది ఉగాది పచ్చడిలో వచ్చే లాభాల్ని చూసుకుని వచ్చే ఏడాది కూడా అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తోంది ఓన్ వస్తున్నట్టు నాడు దూకురా పారిపోదాం ఎక్కడ ఉంటాడయ్యా రెడ్డి అడుగుదా ఉండే ఎవరినా అదిగో తోట మానర్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ తోటలో మామిడికాయలు కొందామని వచ్చాం మీలో దామోదర్ రెడ్డి గారంటే రెడ్డి విచిత్రంగా ఉందే పార్ట్నర్షిప్ లో అలాగే పేరు కలిపి పెట్టుకుంటారు బిజినెస్ లో మామూలు అది ఒక్కడే అనుకున్నాం ముగ్గురా డబ్బులు ఒక్కడికి ఇస్తే చాలు అలాగే ఈ తోట మొత్తం మాకు కావాలి తోట మొత్తమా 
అవునండి ఒక్క కాయ వదలకుండా మొత్తం అన్ని కావాలి అన్ని అంటే కొంచెం ఆలోచించాలి ప్లీజ్ అండి ఏమి ఆలోచించకుండా రేట్ చెప్పండి ఐదు వేలు ఇంకో మాట ఏదైనా చెప్పండి వంద డాలర్లు మన ఎక్స్పోర్ట్ వ్యాపారం అప్పుడే ఇక్కడ వరకు పాకింది తొందరగా తెమిల్చు ఇదిగో ఇది నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఇవ్వగలిగితే వండి లేకపోతే మా కడాలు అడిగిపెట్టే కదా తీసుకో ఆంజనేయులు బేర మాటల్లో ఎవడైనా నీ తర్వాతే అమృత విలాస్ మాదే సరదాగా ఎప్పుడైనా తినాలని మిస్తే రండి సరే గాని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి పది వేల రూపాయలు ఖరీదు చేసే తోట ఐదు వేల రూపాయలకు వచ్చింది ఏం కాదు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై కరెక్టే ఇప్పుడు వీటిని ఎలా కొయ్యాలి అదిగో వజ్రాయి చెయ్యి ఏంటి మొదటి కాయకి ఇలా జరిగింది ముందు చేతికి అంది కాయలు మొదలెడతాం అమ్మయ్యా అయిపోయాయి ఇంకా చెట్టు మీద మిగిలే నడు చెట్టు ఎక్కుదాం ఏంటి చెట్టు పైకి మీరు ఎక్కుతారా ఇంకేమన్నా ఉంది చెట్టు పైకి నేను ఎక్కుతాను మీరు పట్టుకోండి కాయలు బరువే కాదు భయం కూడా ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంబుజుడు అర్జునుడు అబ్బా అంబుజుడు అర్జునుడా ఈ గాంధీబాన్ని దీంతో ఎక్కిపెట్టండి ఆగండి ఎందుకు ఏం కనబడుతోంది మీకు చెట్టు నిశ్చితంగా చూడండి కొమ్మ సూక్ష్మ దృష్టితో పరిశీలించండి మామిడి కాయ కనపడుతుంది ద్రోణాంజీ ఇప్పుడు కొట్టండి ఏమైంది అర్జునుడు దశరథుడు అయ్యాడు ఇంకో నిమిషంలో శాపగ్రస్తులం అవబోతున్నాం మనం నా తోటలో దొంగతనం చేస్తూ నన్నే కొడతారా దొంగ విధ వల్లారా ఏముండవి బుర్ర పగిలి మీ మచ్చేడిందేమో ఇందాకే త్రిమూర్తుల దగ్గర ఈ తోట కొనేసాం మేము త్రిమూర్తులా ఇంకో క్షణం ఇక్కడున్నారంటే మీ ఇద్దరిని ఏక్తర్లా వాయించేస్తాను దర్జాగా తోట కొంటే ఈ దబాయం పెట్టండి దారిన పోయే దొంగలకు డబ్బులను దోపి ఈ దామోదర్ రెడ్డితోనే వాదన దామోదర్ రెడ్డ పార్ట్నర్షిప్ నేనేం చేశాను ఇందులో ఏంటా నసుగుడు తెంపిన కాయలకి డబ్బులు కట్టాలండి డబ్బులా కట్టకపోతే మిమ్మల్ని కట్టేయాల్సి వస్తుంది చెట్టుకి ఐదు వేలు ఐదు వేలు సేవ్ అయినాయి అనుకుంటే ఐదు వేలు షేవ్ అయినాయి యాభై రూపాయలు మీ జేబులో ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ రెడ్డి బ్యాండేజ్ కోసం అని అయి కూడా నొక్కాడు పోన్లేండి బిజినెస్ ఆకుండా కాయలన్నా దక్కాయి మనకి మనల్ని మోసం చేసి దొంగలో ఇదిగో మా దగ్గర నుంచి తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇస్తారా లేదా అంటే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తావా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఆగు అప్పుడు దొంగతనమే చేస్తాం ఇప్పుడు దోపిడీ కూడా మనకి కష్టాలు అమృతంగాడు మన పనిలో వేలు పెట్టకుండా హాయిగా తప్పించుకున్నాడు ఈ పాటికి కాళ్ళ కింద దిండు పెట్టుకుని హాయిగా పడుకుంటున్నాడు నిన్ను వ్యాప్ పువ్వు తమ్మన్నాను గానీ బంతి పూలు తమ్మన్నాను ఎట్రా వ్యాప్ పూలు ఎంతకంటే పెద్దగుంటాయా రే వ్యాప చెట్టు పెద్దగా ఉంటుంది వ్యాప పువ్వు చిన్నగా ఉంటుంది వ్యాపాకులు పచ్చగా ఉంటాయి వ్యాప పువ్వు తెల్లగా ఉంటుంది అర్థమైంది సార్ వాడు రే అమృత వేడి కనిపించట్లేదు 
ఏమో సార్ వాడు నాకు పొద్దుటి నుంచి కనపడలేదు మనతో చేతులు కలపనన్నవాడు ప్రశాంతంగా ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకోవాలి కానీ మరీ ఇలా కంటికి కనిపించకుండా రెస్ట్లోకి వెళ్ళాలా అదే కదా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు అవును నేనే అమృతరా అందుకే తీసుకెళ్తున్నాం ఎక్కడికి ఇరాక్ ఇరాక్ అసలే అక్కడంతా చిరాక్గా ఉంటే మళ్ళీ ఇరాక్ ఏమిటి నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు జరుగుతున్న యుద్ధంలో మమ్మల్ని అందరినీ ముత్యం చేయాలి చేసే ఏకైక వ్యక్తి నీవే కనుక నేనా ఈ పాంప్లెట్ మీదే కదా ఇదా ఇది మా అంజిగాడు బిజినెస్ కోసం ఇచ్చిన హలో పబ్లిసిటీ పాంప్లెట్ సో ఇందులో మీరు చెప్పిన అమృతంతో సమానమైన ఉగాది పచ్చని నువ్వు మాకు తయారు చేసి పెట్టాలి అది తిని మా ఇరాకీ సైన్యం అమెరికా వాళ్ళు చేస్తున్న బాంబు దాడులు తట్టుకోవాలి ఓరి దేవుడు ఆ పచ్చడికి అంత సీన్ లేదండి బాబు ఇదేదో మా అంజిగాడు ఓవర్ పబ్లిసిటీ చేసినట్టున్నాడు వాడికి అసలే చెత్తనా మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ అవన్నీ మాకు తెలియదు ఆ పచ్చడి చేయడం నీకు తెలుసు నువ్వు చేస్తున్నావు మేము తింటున్నావు అంతే నాకు కాయించుకో చేసి తీరాల్సిందే ఎవడన్నా చేసి పెడితే తిండమే కానీ జీవితంలో ఎప్పుడు చేయలేదండి నన్ను వదిలేయండి వదిలేస్తాం ఆ పచ్చడి చేసి పెడితే అది తింటే ఎన్ని బాంబుల మీద పడ్డా చావు బాంబులతో బంతాటాడుకుంటాం ఇదెక్కడ కూడా వండి బాబు ఉగాది పచ్చడి సర్వరోగ నివారణ కానీ బాంబు డిస్పోజల్ అని భగవద్గీత సాక్షి కూడా చెప్పలేదండి వదలండి మీరు కొట్టిన చంపినా నాకు తెలియని తెలిసిన నా చెప్పనండి చెప్పండి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఆ పచ్చడి గురించి చెప్పావా సరే లేదా నోట్లో స్కట్ బీసాలు పెట్టి చంపేస్తాం ఉరుమురు మీ మంగళం మీద పడ్డట్టు మీరు మీరు కొట్టుకుని మా మీద పడతారేంటండి బాబు ఆంజలు అబ్బా అబ్బా హాయ్ బాబోయ్ అమ్మా మామిడి పిందెలతో వస్తారని చూస్తుంటే కుక్కమూతి పిందెల ముడిచిపోయి వచ్చారేంటి నువ్వు ఇచ్చిన పబ్లిసిటీ మన కొంప ముంచింది మనం ఏదో మార్కెట్ అంతా కొనేసుకుంటామని జనం భయపడి ఒక్క కాయ కూడా లేకుండా చేశారు మార్కెట్లో నువ్వేంటి అర్థమైందని నిలువుగా తలూపి అడ్డగాడిదిలా వచ్చావు తెచ్చాను సార్ వాడు బంగారం తెచ్చినట్టు ఈ ఒక్క పువ్వేంట్రా బంగారం ఇచ్చిన వ్యాపు దొరకట్లేదు సార్ వాడు కష్టపడి ఈ పచ్చడికి ఇంత డిమాండ్ ఉందని తెలిస్తే ఆచా మీద అంజిగారి దగ్గర చచ్చేవాడి కదరా బాబు అవును మీరు తెలుగు వాళ్ళ అవును మీరు తెలుగు వారా అవును నేను తెలుగు వాడిని ఐక్యరాజ్ సమితి మీద ఒట్టు ఒట్టు అవును ఏమైంది మీకు మైంలో చెప్తే అర్థమవుతుందా ఓ అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ గాడ్ దానికి అంత వరి అవుతామేంటి వాళ్ళకేమైనా ఉగాది పచ్చకి కొబ్బరి పచ్చకి తేడాలు చెప్పు వాట్ ఏ లాజిక్ ఓ పని చేయండి ఊరి చివరిన ఓ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి కొబ్బరి పచ్చడి తీసుకొచ్చి ఇదే ఉగాది పచ్చడి అని చెప్పండి వాళ్ళు తింటారు తినేసి నమ్మేసి మిమ్మల్ని వదిలేస్తారు వాట్ ఏ సింపుల్ సొల్యూషన్ హలో హలో అటు కాదు ఇటు ఊరు కొత్త కదా మీరు అటాక్ రాయ్ ఆ మొక్క జాగ్రత్త అది మన శత్రువుల మీద ఉపయోగించడానికి పెంచుతున్న విషపు మొక్క పొరపాటును కూడా ఉంటే దాన్ని తినకుండా కాపలా కాస్తుండు ఠీకే ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ క్యామల్ సిగరెట్స్ సార్ ఇదిగోండి నేను కనిపెట్టిన ఉగాది పచ్చడి అఫ్ కోర్స్ ఇదంటే నాకు ప్రాణం అయినా మీరు నా ప్రాణాలు తీస్తానని చెప్పాక ఈ ఫార్ములా నేను పెట్టుకుని ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి తీసుకోండి దారాదత్తం చేస్తున్నాను వెళ్ళండి అండి అదే ఐ మీన్ పైకి పొమ్మని కాదు యుద్ధానికి వెళ్ళండి మృత్యుం చేయలే తగలండి అని చెప్తున్నాను ఇది ఇంతకు ముందు ఎవరి మీద ప్రయోగించారా నో కొత్త ఫుడ్ అది కొత్త ఫార్ములాతో తయారు చేసి మా మీద ప్రయోగిస్తావా 
మొదట మా ఒంటి మీద ప్రయోగించా ఆ తర్వాత మేము తింటాం ఓ యు మీన్ ఫస్ట్ క్యామల్స్ దెన్ మ్యామల్స్ ఈ ఫార్ములా పేటెంట్ హక్కులు నాకు ఇచ్చి అందాలి ఎయిర్ టికెట్ బుక్ చేయండి ఫస్ట్ క్లాస్ ఓన్లీ బోన్లెస్ బిర్యానీ ఒకటి ఫర్ యూ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నో కళ్యాణి ప్లీజ్ ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ అలాగే కర్డ్లెస్ పెరుగు చట్నీ కూడా మర్చిపోకుండా ఆర్డర్ చేయండి ఓకే కర్డ్లెస్ కొంచెం తక్కువ కర్డ్ అంటే మీ పక్కన ఉన్న కర్డ్ జనాలు కాదు కర్డ్ స్ట్రూప్స్ కాదు కర్డ్లెస్ అంటే పెరుగు లెస్ ఇకపోతే వాట్ షేక్స్ ఎందుకంత షాక్స్ వీడు అమెరికా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకొని మన సర్వ రాసిన చేయడానికి వచ్చాడ్రా ఇండియా వాళ్ళే డబ్బు ఇవ్వట్లేదు ఇక అమెరికా వాళ్ళు ఎక్కడ ఇస్తారండి ఇస్తారు వీడిని వార్ జోన్ లో పడి భారీగా సరుకు బ్లాక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ ఉగాది బచ్చడి తయారు చేద్దాం అనుకున్నాను చివరికి అది మిగిలింది గత సంవత్సరం ఎలాగూ తినలేదు ఈ ఏడాది కనీసం గంగాళం ఉగాది పచ్చడి తినాలనుకున్నాను అయినా పర్వాలేదు ఫార్మాలిటీ ప్రకారం ఉగాది నాడు పచ్చడి తినే అవకాశం మనకి ఇంకా ఉంది ఏది ఆ ఒక్క పూతోనా ఎంత చెట్టుకు అంత గాలిని దీనికి తగ్గ పచ్చడి నేను తయారు చేస్తాను చూడండి పచ్చడి రెడీ ఏంటి పావు స్పూన్ పచ్చడి ప్రస్తుతం మనకి ఇదే మహాభాగ్యం వాసన చూడటానికి కూడా సరిపోదు ఒక పంచే దీక్షలో వేసుకొని తిను కష్టపడి తయారు చేసిన ఉగాది పచ్చడి నేలపాలు చేశారు ఏం పర్వాలేదు అది తిన్న ఒకటే తినపోయినా ఒకటే మరి అదే మీకు తెలిసింది మన మేలు కోరే నక్షత్ర పంతులు వారు నిన్న ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పారో తెలుసా ఏమని ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత గురించి షడ్రుచులు మిళితమైన ఆ మిక్సర్ని సర్వరోగ నివారణి అంటారట అది తింటే ఆ సంవత్సరం అంతా ఏ రోగాలు దగ్గరికి రావంట అది తినని వాడికి రోజుకొక రోగం అంటుకుంటుందంట సమ్మర్లో సెగ్గడ్డలు వింటర్లో జలుబు దగ్గు వానాకాలంలో విషజ్వరాలు కలరా ప్లేగు టైఫాయిడ్ మలేరియా ఇలా అన్ని రోగాలు సంవత్సరం పొడుగుతా చుట్టుముడతాయని చెప్పాడు నిజమా కానీ అది కొంచమే కదా ఉంది ఎంత తిన్నావా అన్నది కాదు అసలు తిన్నావా లేదా అన్నదే ముఖ్యం అయితే ఎప్పుడే వెళ్ళి తినేస్తాను నేను ఏం తింటారు నేల మీద పడ్డాక
ఇదిగో దీన్ని టీ పౌడర్ మెయింటైన్ చేస్తే దీనికి హైదరాబాద్లో చాలా డిమాండ్ పెరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం టపాకాల రేటు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి స్పూన్ ఉంది పచ్చడేది తెల్లారితే ఉగాది పచ్చడి రెడీ బోన్లెస్ బిర్యానీ కర్డ్లెస్ చట్నీ ఆర్డర్ చేశాను ఏమైంది ప్లెయిన్ లెస్ ఫ్లైట్ లో మేనర్ లెస్ హోస్టేజ్ తినేసింది అసలు వరల్డ్ కప్ కి వెళ్ళలేరు వాడిని వరల్డ్ వార్ లో ఎలా ఇరుక్కున్నాను పచ్చడైపోయి గడ్డిలెస్ లాన్ లో ఎలా పడ్డాను దీనికి అంతటికి కారణం ఈ బ్రెయిన్ లెస్ అంజి అంజనే కాదు ఈ లిమిట్ లెస్ స్టమక్ కూడా లిమిట్ లెస్ స్టమక్ ఎవరిని ఇంకెవరిని అమ్మాయి నువ్వు సెన్స్ లెస్ గా మాట్లాడుకో నువ్వు యూజ్ లెస్ గా బిహేవ్ చేయకు మీ ఫైటింగ్ ఏంటి అమృతంగా అలా హోప్లెస్ గా పడి ఉంటే కూర్చున్నాడు అలా దొరలేడేంటి హోప్లెస్ లైఫ్ లెస్ అమ్ముజనాభం గారు మీరు కొంచెం టాక్లెస్